Армстарах Тубиль Тиркала, Кунахтара Курмита, Жанатан, Багдарла Маснан, Трахта, Курир Миндира, Кайрла Тан, Бар Шангзга, Эрбер Арайлаб Аткан Жанатан, Эр Шанграка Кутпирики Алт Кельсен, Дигент Ликпин, Бугунга и Фирм Забастаймас, Бис Дермин Бергимс, Эрине Узирнзвин, Берге, Багдарла Маш, Газуш Семин, Жанна Бакат. Шахаркиюк, Сарсинбе, Сарсинбенг, Сеттекуна, Бис, Зермин, Тагада, Жизисетн, Жизисвотрмас, Бугун, Бисден, Казана, Индагал, Лашка и Фирмас, Туанай, Туралган, Еттинг, Дигенди, Каркиюк, Айнда, Таусап, Ульгирпис, Узнан, Жила, Кундирумин. Жайма шуақ сәттермен есте қалатын күздің алғашқа айы қыркекке алғысымыз шексіз. Ойдағы, қырдағы халық үшін өте жайлы ай болды. Жаздың соңғы айы сияқты сондай жылы күндер өте жақсы көп болды. Ал қазан айыда берекелде мерекел айлардың бірі. Қарап отырса қазан айында мерекелер мен атаулы күндер кәсіби мерекелер өте көп. 
алдағы жексенбі ұстаздар күні білім берген нәр берген ұлағатты ұстаздарды алда келе жатқан төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Ғалым да шақтер да алдынан өтетін болашақтың кілтін қолына ұстап жүрген ұстаздардың еңбектеріне табыс тілейміз. Шәкірттеріңіз сіздердің адал еңбектеріңізді ақтап, бейіктерден көріне берсін демекпіз. Кеше қарттар күні болды. Қарты бар елдің қазынасы бар демекші, қарияларымыз да аман болсын. Сіздер де ақыл кеңестеріңізбен бөлісіп, орталарымызда жүре беріңіздер. Қазан айында Қазақстан халқы ұлттық мереке Республика күнін атап өтеді. 25-ші Қазан Республика күні жұма күнге тұра келіп тұрғандықтан аптасына 5 күн жұмыс дейтін азаматтар 25-ші, 26-ші, 27-ші Қазан күндері демалады. Ал 6 күндік жұмыс аптасы бойынша жұмыс дейтіндер үшін 25-ші Қазан ресми демалыс күні. 26-ші Қазан жұмыс күні және 27-ші Қазан әдеттегі демалыс. Жалпы Қазақстан азаматтары Қазан айында 9 күн демалады екен. Ал бүгін 2-ші Қазан қалғаралық зорлық зомбылыққа қарсы күрес күні. Бұл күн үндістанның тәуелсіздігі үшін қозғалысының башысы, бейзорлық философиясы мен стратегиясының негізін қалаушы Махатма Гандидың туған күніне байланысты таңдалған. 24 жасынан бастап 78 жасына дейін кісі қолынан ажал құшқанға дейін Ганди бар өмірін зорлық зомбылыққа қарсы күреске арнаған. Халғаралық бейзорлық күнін біріккен ұлттар ұйымы бас асамблеясы 2007 жылы 27 маусында бекіткен. Бүгін сонымен қатар электронды почтаның туған күні тойланады. 20 ғасырда адамдар пошташыны асыға күтіп, қат қолына тегенше тағат таппай, енді қағаздың орнын электронды қаттар толығымен алмастырды десек, артық айтпаспыз. 1971 жылы екінші қазанда Томилсон алғаш рет бір компьютерден досына қат жолдады. Компьютерлер бір бөлмеде тұрса да, бұл дүйім жұртты дүр сүлкіндіріп, ақпарат алмасудың жаңарнасына жол ашты. Бүгін шынымен де ерекше күн екен. Енді біздің эфердегі алтын уақытымызда зымырап келесі айдардың берілі уақытына таяп қалыпты. Жылды жорамал айдарына да кезек берсек. Демалысы жағымды таңыстар мен романтикалық кездесулер үшін босатыңыз. Қарым қатнаста болғандар үшін максималды міндет бұл жан серігі мен жарылыс қақтығыстарынан аулақ болу. Сабырлық пен жанашырлық сізге көмектеседі. Жылдыздар сіз үшін ең жағымды мақабат сценарийын дайындаған сияқты. Сондықтан мазасыз олардан аулақ болыңыз және сол сәттен ләзат алыңыз. Енді рақаттанып сөзсіз бақытты аяқталатын романтикалық фильмнің кейіпкер ретінде сезінетін уақыт келді. Шілде айына деген мақабат бұл жама сүйіктіңізбен үйлесімділік пен жайлы сәттер күтілуде. Барынша ләзат алыңыз. Сіздің жүрегіңізге өзгеріс қа жетпе, сізді жылдыздар естіген сияқты. Қарым қатнасыңыздың жаңа кезеріне дайындалыңыз. Бәрін өзгерсетін қиын, бірақ өмірлік таңдау жасауыңыз әптен мүмкін. Сізге тосын сұйлар ұнайма жоқ ба шілдеде сізге арналған екі нәрсе бар. Олар жағымды болуға өте береді. Сіз бәрін дұрыс сүсіндіңіз сізді. Дәл сол адам мен кезе сөкітеді. Бекеш Жақында сіз өзіңіздің серіктестеріңізге деген сүйіспеншілігіңізді қанша рет айтып жылы сезімдеріңізді айттыңыз. Егер нәтиже нөл болса, оны шығыл түрде сөйту қажет. Тараза Абайланыз, сіздің мақабат қайығыңыз күнделікті өмірде апатқа ұшырау мүмкін. Сақтық шараларын жасап өмірлеріңізді түрлендіріңіздер. Құмарлықтар ең жоғары денгеге дейін қызады және кез келген тұрмызды құсақ түйек сізді ажуландыру мүмкін. Бұл жатқан ұғиғарға философиялық тұрғыдан қарауға тұрсыңыз. Бұл жағдайдан сіз жеңін паз ретінде шығудың жалғыз әдісі. Адамды табу үшін алдымен өзіңді табу керек. Сіз өзіңіздің өмірініңізді қалай көресіз, кіммен және қайда барғыңыз келеді, қандай амбицияларды жүзеге асырғыңыз келеді. Басқа шайтқанда шілде рефлексияның жемісті уақыты. Сіз өзіңізді романтикалы Голливудтық фильмнің кейпкерімін деп елесетіп, сценарийді ойлап табыңыз. Өзіңізді тыңдап, тілектеріңізге құлақ салыңыз. Шілде айы сізге қатты сезімбеген эмоцияларды өдетеді. Осы сәттен рақат алып, нағы жазды асыға күтіңіз. Жылдыздар шілде айында жағдайда ретке келтіру жаман идея екенін ескертеді. Сізден талап етілетін нәрсе позитивті толқынға икемделіп, ағын мен жүру. Жан бір астында бейле ұзақ жүректен шыққан әңгімелер сәнді верандада шарап пен бір көрпемен екі адамға арналған романтикалық кеш. Міне идеалды мақабат көңіл күйі осылай көрінеді. Шілде айында сізді осы күтіп тұр. Ең басысы ашық болу және жаңа нәрсеге қадам басудан қорқпау.
Ануар сауда жиллинде уздукс жингликтир маусума жарелан аптратан унием айтаб жирмиз гой. Тагда кайталаб уйткам гилида. Трахта турди топтамамин берлетин коптиген жингликтир. Курсетилген багалар. Нокин кошеса от стурдб алт норда жизде. Мустафа шокай кошеса сигиз. Алт норда йилуву мекин жайларнда орналаскан. Ануар супермаркет термин гипермаркет тершин беглинеде. Анвар сауда желесінде еңіздік баға. Осы аптада еңіздік баға мен 110 грамдық милка компьютер жинағы 34 пайыздық женгілдікпен. Не бәрі 799 тенге. 300 грамдық милка шоколада 40 пайыздық женгілдікпен. Не бәрі 1199 тенге. Анвар мен әр қашан тейінді сауда. Толығырақ Анвар нүкті кейзет сайтында. Юбардың күйі бар демекші біздің бағдарламаның бас серіктесі бұл маусымда да кей Севин Курлас компания Сикин Тагабр Марти Айтвутик. Казарга Кизи компания Ужумсен Шалгас Ржат Канжайбар. Сибиба Курлас компания Сна Каражат Куйбузирнан Жанга Баспана Санктуотран Ахтувилик Тирканшама. Компания Сална Ржат Кан Алия Тругуни Кишинин Баспана Алушин Жузиген Адам Кизик Туди. Бат Сика Уданда Сална Ржат Кан Тругуни Кишинин Баспана Алуа Сзиринди Мункунд Тирнгсбар. Улушин Кей Севин Курлас Холдин Кинкисни Кумраша. Байлан с телефона Сигас Житуж с Крахжита, Якуж Жита, 0-4-0-4. Крулс Холдинг и Кинсис, Газиза Жубанова, Кушис, он уж дымикин Жайн Дарналаскан. Ахтувильтир Кайрлатан, Курметта Курюрмендир, Жанапта, Жахслармен Басталсен, Диген Клик, Нет Пин, Бугунга Бездан Хабар Мазда Бастаймас, Бугунга Бездан Ифир Мазда Конага, Ахкул Мубарак Каза Касангалиева, Полиция Департамент Айл Дирда Зорлух Зомбухтан, Корвал Тобунан Инспектора, Жанья Сунмин Катар, Иканша Казан Халгара Алак, Зорлух Зомбулка Карса Крис Кунайкин, Бибит Саманда. Зорлык, зомбылык көріп жүрген жандар өте көп. Сіз өзіңіз енді маман ретінде жалпы зорлық, зомбылық деген сөздің өзіне қандай сипаттама беріп кетередіңіз? Саламатсыва, сізбен кездескенде қуаншы. Хайрлы таң. Хайрлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы. Енді сіздердің жұмыстарыңызда таңдарыңыз енді бір... Казахтан гимне но с вызовом жан Андрея мне бастала от начала жим старанс. Я танга физи с вызовом без Андрея мне бастала от жим ста. Казарга зорлог зомбоктора таки тетн был сак. Ахтио был сонда полиция департамент сонда зорлог зорлог зомбок пен айналсу арине мен инспектор уптаулам сол топтан Карамам да он без инспектора, Р. Ауданда, бри инспектора, но со зорлого зомблок пинайнал сатн, казмик киллерн барбера, а еле давно кралам без топ. Сомнен катар, усы зорлого зомблок тиген мыс, казерга тандага, ен актуалды проблему жанга. Проблема ладно бере. Проблема ладно бере, он синде еле мыздун президентын тавсермасан сейкес, баламин а еле катста зорлого зомблок тун. Холмстан кувию не балансте, ирихшие тавсерма верб, ишкстер министр лигане, сонуре, бзержим сам жатрам зон, ишнде, зорлог зомблока, карса, бршама шарала рутка за жатр, он ишнде, республика Лакобуса, шарала атагутик, участки, вот пасы, вот пасы, кишие гудки, акциям из 88-й, бршама шарала рутка за жатр. Арине был полиция на наколной килетн дня емис, комиссия тяга на полиция на тохта талмейде, он у кого он был, халк был, после казерга тогда, алналу махсатнда, как бы зашел пьян комиссия алналу махсатнда, жему стану говорить его лем, солнечный день безер казерга тогда, мемлекет так казмит киллермен, мемлекет так орган дармен брелесеп, после мобильдик топ короб 
қылмыс болған, құқ бұзушылық болған отбасыларда аралау мақсатында не себеп салдарын анықтау мақсатында біздер тек қана себеп емес, салдар менде жұмыс сейміз. Жаңағы біздің адары сауылнамасы бар, қазір германиялық жаңағы пилоттық жоба. Сол бойынша құқ бұзушылығын отбасына барып, анықтап себеп салдарын жаңа сұрақтар арқылы сөйлесу барысында анықтап, сол бойынша жаңағы балын шығарып, осы отбасы қандайда бір көмек қажеттілігін мемлекеттік органдармен барып бірлесіп жұмыстанамыз. Зорлық зомбыл қазіргі таңда елі үш қылмыс тіркеліп, елі үш қылмыс пен көрсетіліп тұр, бұлтыры мен салысырғанда әрине салысыруға келмейді, бұлтыр өне екі қылмыс тіркелген ет осы сегіз айдың қорын сөйінші. Ал қазіргі таңда оны өсі өсебебі бізде маусымнан бастап әкімшілік жауап кершілікті 73-ші бап қылмыстық құқпызушылық кодексін 73-ші бабын президентіміздің тапсырмасына сәйкес біздер қылмыстық кодекс пен қазір қарастырлады. 109-108-ші баптар соған орай қазір қылмыстың өсі өкірсетіліп тұр бізде. Ал отпасылық жанжал қақатысты статистиканың қазіргі тенге қандай? Осы қазіргі денгейі бізде 65 байызға өсіп тұр қылмыз. Себебі жаңағы бізде отпасында ұтсаяқ сылдар оламызды тұрмайды деп қалқ айтқандай, алайда біздің жаңағы ұрыс керістің басы ұсақ түйіктен басталады. Біздер күнделікті таңартен жұмысқа келген бойда сұлатқыны ғареміз жезел сұлатқыны, оперативін сұлатқыны. Сон үшін де қанша әйелге жасалын қылмыстарды анықтаймыз. Онымен қарай, әрмен қарай жаңағы қай елді мекенде, қай жерде орын алды, соған байланыс тапсырмалар беріп жұмыстанамыз. Сонда арнайлап әрқайсын тексеріп оққан кезде күйіні нанға бар дейді, күйі нанға бармайды, сол нанға бар көлген келіншекті күйі естен кіре салысымен төбіліп ұрат, немесе балаға талас, немесе тек қана күйі мен әйелін ортасында жан жалымыз, бұл тума туыз бірге тұрып атырған қайын жұрты, қайын енесі, қайын атасы тағы басқа мүшелерге байланысты әйелге жасалып атырған құқпозушылықпен. Әйелге, е? Осындай балаға жасалған құқпозушылықтар қазір өсіп тұр. Деген әйел уақытша ұқшалау жұмыстары әйелдерді Уақыша ұқшылау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр. Және сонымен қатар, мысал, отпасында зардап шеккен, мысал, әйелдерді уақытша ұқшылау бір орталық бар ма қазір кәрі? Ақтөбе қаласында екі дағдарыс орталығы бар, және ана үйі бар. Бұл дағдарыс орталықтарына отпасылық тұрмыстық жағдайда зорлық зомбылық көрген бала мен ана жатса, ана үйінде ерте жүкті олған қыз келіншектер немесе атанасы қарсы олған бала босануына бала көтеруіне байланысты, отпасылық кекінші жүрінге байланысты баратын жері басар тау олмаған қыздар келіншектер ана үйіне орнастырады. Жыл басынан бері бізде 290 тұлға жаңа отпасылық зорлық зомбылық көріп, жаңа дағдарыс орталығына орнастырды, оның үшінде 65 әйел болса қалғаны балылар. Бір әйел 7-8 баласымен келіп орнасыған күндер болды. Ең жас әйел жермадан кеттен алар болды бізде. Осылардың алдын алу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр қазіріктен? Біздің менталитетімізге байланысты қазіргі әйел адамдар ашық түрде ашық түрде Әлімет бұрындары, қазына әлеметтік желі деген бар, одан қалды қалыптан көмек сұрауды білетін бұлғасын. Біздер күнделікті жарнамалаймыз жүзде он бір, жүзде елу, жүзде екі телефондарына тегін қабарласыңыздар деп. Соның арқасында олар әлеметтік желден дағдар сорталықтарын анықтап біліп, немесе Ақтөбенің өзінде мүмкін болмаса кеуінің жаңа артынан аңдуы, жаңа жолына түсуі, артына түсуі жаңа соған байланысты әйелдерді біздер басқа облыстарға кеуіргезер жолдайтын уақытымыз болады. Ал Ақтөбенің дағдар сорталығында осы Ақтөбе қаласында дағдар сорталығында басқа облыстарынан көрші облыстарынан Астанадан келген қыз елінчектер бар. Себебі өзінің жаңағы Құған жерінде мүмкіндік болмағасын, сосын осы еққа келіп паналайды. 
Енді отпасылық қатысты, отпасына қатысты жан жалдар, мысал, көбінесе жаңа өзіңіз айтып кеткенде, ел зайыпта тұлардың арасына тек қана өзерінің бір шаруалар емес, өзерінің бір проблемалар емес, сонымен қатысты тума туыстары енелер деп жатамыз, түсіп жататын жайттар бар. Мысалы, енді күн бермеу қазіргі енелердің келімдеріне немесе енді аталарының, қайнаталарының тума туыстар кейбіргезек болып жатады, ондай десіп жатамыз. Осындай жағдайда сіздер қандай көмек бере аласыздар? Біздер жаңа ата өткенде Ақтеу ұлысында Әйелдер істер жүнде комиссия мүшелеріміз, мүшелер ғатарында мүн және аналар кеңесі мүшесі мүн. Сол үлкен өмір көрген тәжірибесі бар, қоғамдық жұмыстарды жұмысат қарған, қазір зенеткерлікке таяған, немесе зенеткерлікке шыққан көп балан аналар, түр-түрлі біздер комиссия мүшелері соларды ертіп жаңа отбасыларға барамыз. Оның үшінде қалада бізде көп орналады ондай жағдайлар. Бір бөлек, ал тума туысына араласуы, тума туысының кесірінен отбасын бұзуы, біздер отбасын құндылығы насихатта, отбасын қалайда сақтап қалу жағында жұмыстансақ, ал кейір үйдегі мүшелерінің жаңа келінге қатысты, келінге көз қарасы, оған жаңа артатын міндеттері, Тіптен ерекше болады да, соған байланысты отбасын бұзуына келеді. Соған жаңа бізе комиссия мүшелеріндегі аналарды, өмір көрген аналарды, қоғамдық мүшелерін солар ертіп барып, медиацын ертіп барып, сол сөйлесеміз. Ал ол сөйлесу ешқандай шешім бермесе, жаңа атап өткен дадар сұрталықтарына неме тұма тұстарының үйіне кетуге мәжір болады. Енді осындай отбасылық зорлық зомбылыққа ұшыраған әйелге бірінші қандай қадамдарға барған дұрыс өз басыңыз қандай кеңес берер едіңіз әйелдерге енді үшкене? Негізгі зорлық зомбылықтың түрт түрі бар. Сексуалды зорлық зомбылық, психологиялық, экономикалық, осы біздер физиологиялық. Сосын осы біздер жаңа атап өтті қой ұдып. Отпасы мүшелерінен зорлық зомбылық көрген. Мысалы, кешеге де бізде бір отпасы бар. Кеу өте тіптім жақсы мейірімді кісі. Әйел де соған екеу керемет пары. Бір-біріне сай. Сай, бір-біріне сай. Бірақ та үйінде кеу ана бар. 87-де қайнаттасы 90-ға жақындаған. Екі өнің жаңа атасы мен енесінің енді жас ерікшеліктен көріп тұрсын, 80-нен кеткен 90-ға жақындаған. Ол адамдарын көз қарастар өмірге бөлік. Мұна екі жасқа тіптен күн көрсет өйе мүмкіндік бермейді. Оларға әкімшілік жазады тағайындалмайды. Немесе баласы ата-анасын яулмасы келіншегінің таңдау керек, соған орай екі өк кешегде бөлік патерге шықты. Кеу мен әйелі. Ана патерін ата-әкешесіне қалдырып, ата-анасына қалдырып. Сосын үлкен немересін қалдырып. Осында шешімдерді қауылдау арқылы отбасы құндылығы сақталады, отбасы сақталып қалды. Ал егер де басқа да жағдай болса, ол әрине басқаша орналатын еді. Ондай жағдайларды біздер күнделікті сотқының өтіватыр, одан қалды соцсетінде өтіватыр әртүрлі әлеметтік желден жарияланып қазір әйелдер ашық түрде жазып, ақыл кеңе сұрайды. Соған байланысы маған қабарласың үші деп көрген сайын біздер түр-түрлі сайттарға тіркеліп тұрғасын әлеметтік желде. Маған қабарласыңыз, осынай нөмірге звандайып жеріңіз, өзін телефонын көрсетілмейді ол жерде. Соған байланысты ақыл кеңе істеріміз береміз. Жыл басынан бері 500-ге жоқ ақыл кеңе сұраған әйел адамдар жүгінген кез болды, оның үшінде үш жүзі зәңгерлікке байланысты. Барынша сабырлық сақтау керек десе бәйінді. Енді осы отпасылық жанжалдан көбінесе шындықта айтығанда балдар зардап шегіп жатады. Енді балдарға сол қандай көмек көрсетіледі? Балдарға мектеп үшіндегі психологтар немесе тәрбесі үшіндегі жаңаға заводшытарының класс жетекшісінің айқындауы мен баланың мінезінде өзгерс бар екен, баланың сабаққа қатсымын төмен деген, немесе сабаққа келмейтіндігін анттап, көп сабақтан қалатындығын анттап, несесе бізде мектеп инспектор бар. 
Кабинетке толмағандар истер жүнде инспекторлар. Сол мектеп инспекторына хаварасу арқылы отпасын анықтау, зерделеу, акт жүбу толтыру жаңа тұрватыран мекен жайы бөнші. Ол үйдегі мүшелерінің жаңа жағдайын анықтау, себебін анықтау соған байланысты. Баланың алпы сағаттан артық егер шатас басам, сабақтан қалу анықталса, бір жетілік сабақтан қалу анықталса, оны есеп кел анықтау. Кейбір отпасарында сабаққа бармайды. Я осында кекілжіңнің салдарынан, отпасыл кекілжіңнің салдарынан бала қараусы қалады. Сосын баланың тәртіпі де өзгере бастайды. Соны біздер әйел арқылы білі аламыз. Ал мектеп инспекторлар, кәмелет тұлмандар, істер жүнде инспекторлар, олар баланың мінес құлқын мектеп мұғалімдер арқылы білі алады. Сол кезе біздер, қазір Ақтөбе қаласында Абай Данғылындағы орналасқан аманатын ішінде тегін психологиялық көмек алуға болады, мектеп ішіндегі психологтар бар, одан қалды бізде полиция қызметкерлер болып жұмыстанымыз баламен де, атанамен де. Қазіргі таңда заңның өзгер өне байланысты, жүзде сегі, жүзде тоғыншы баптарын қосуына байланысты, қазіргі әкімшілік жазаның қылмысқа өсуі қадымғы адамды ойландырады. Себебі ондағы жаза 25 тәуілікке денеді ой әкімшілік жаза, ең көбі 25 тәуілікке жауыпты сәйт әкімшілік қамаққа. Соттың шешімін әрине. Менезін ерекше талап қойлады, қорғау ұсқамасы қойлады отпас мүшелеріне. Ал қазіргі таңда 128 бап денсаулыққа женгіл түрде зиян келтіру, ол 200 есептік көрсеткіш немесе 200 сағат әкімшілік жұмысқа қосылуы аймақты тазарту қоғамдық жұмысқа жүктеледі. Немесе елі тәулікке дейін қамақ қалынады. Мені осындай құқ бұзушылықтың сәл нәрсенің қылмысқа ұдайымалы үшін, қылмысқа әкеліп соқтық бас үшін біздер әдейі қалықтарды ескерту немесе осындай қылмыстарды отпасылық тұрмысы жағдайда болатын түсіндіру жұмыстарын жүргіз ұжатыр қазіріктіңді. Екі ескерту болады? Бір рет ескерту. Бір рет қана ескерту. Ал женгіл түрде дене жарақатын келтірсе, онда мұң айып бұл төлет, мұң айлық есептік көрсет күште. Немесе 600 сағатқа қоғамдық жұмысқа артылады, немесе елі тәулікке дейін жабады. Он бәрі соттың шешімін болады әрине. Дәл сонда 109-ші бап ұрып соғы бізе бұрын 73-ші бап прима денет. Қазіргі таңда осы ұрып соғының өзі ең үлкені 100-ден 200-ге дейін айлық есепті көрсет, күшті көрсет, немесе 200 сағатқа дейін жұмыс қоғамдық жұмысқа жұмыстанат, немесе 50 сағатқа дейін, 50 төлікке дейін қамақ қалды. Енді екінші қазан қалғаралық зорлық, зоңбылық күні деп жатырмыз е. Ақкүл қаным, сол жайлы күшігірім, айтып етсеңіз, қандай шаралар өтет, қандай жоспар бар? Бізе осы негізі қарашаның 25-нен 10-ші жел 90-ны аралығында үлкен ауқымды республика аумағында 16 күн зорлық зомбылыққа қарсы күні атал өтілет. Осы 16 күннің ішінде жаңағы комиссия мүшелері, одан қалды өзіміздің полиция қызметкерлері, Осы акция уақытында жедел жұмыс шаралар жоспарлап, сол бойынша жоспар бойынша жұмыстанамыз. Оның үшінде студенттер арасында лудамания, студенттердің арасында оқушылар арасында суицидке бармау, одан қалды боп салау, бұлин, тағы басқа жұмыстарымыз жұмыстанамыз. Одан қалды жаңа бақыт отбасы орталы бар ғой бізде ана атағызым емаратында. Соның үшіне келетін қиын жағдаға тап болған әйелдерге, зорғыл зомбыл көрген әйелдерге отбасына көміктесу мақсатында прием қыражын жаңа өткіземіз. Қабылдау өлі, керемет. Көп көп рахмет. Біздің эфирімізге келіп өзіңіздің осы бар білгеніңізбен өзіңіздің осы заң саласындағы бүкіл жаңалықтарыңызбен бөліскеніңізге көп көп рахмет. Сізге тек жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ал жарнамадан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз.
Қайырлы таң дейміз тағыда құрмет тақ төбеліктер. Жаңадан қосылып жатқан тағыда көрермендеріміз болса, бүгінгі біздің керемет эфиріміздің қонағы Абишева Ақкүл Мұратовна. Жубанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің қалық аспаптар бөлімінің баян аккордеон класының оқытушысы. Сонымен қаттар Нұржан Маймақов. Жубанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің қалық аспаптар бөлімі баян класының үшінші курс оқытушысы. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл күйі қалай? Өте тамаша. Таңдарыңыздың бір ерекшелігі бар ма? Таңды қалай атырамыз? Нұржан, Ақкүл қан. Таңда қандай бір? Өздеріңіздің бір. Енді біз музыка саласында жүргенін кейін, өзіңіз түсінгенде шығарсыздар, баян ұспабын алып келгенін кейін, біздер өте елді тұратын адамдарымыз, өнер адамдары солай, өте елді тұрамыз, тұрған бойда ұспабымызға жеткен шағасығамыз, және де дайындықты қол қыздыруды әдетке айналдырған жандарымыз десекте болады. Сондықтан біздің музыка Басқа адамдар сәкті. Таңнан бастап емоцияға байымыз дейсті ғой. Музыкаға асығамыз десек те болады. Керемет. Қош келдіңіздер тағыда қайырлы таң. Және Нұржанға енді біздің алғашқы сұрағымызды қойсақ. Осы әлем күбігіна қатысуды қай уақыттан бері армандадыңыз Нұржан? Және бұл конкурсқа қатысу үшін қандай жұмыстар жасалды? Осы баян сынымына келгеннен бері, осыдан 5 жыл бұрын, менің ұстазының қасына келген болатымын, 5 жыл сол кезден бері баянның қолынан тұстамайын. Және 2021 жылы Қазақстаннан тұңғыш рет осы кубок мерені алған қазақ бар. Соны көрген сәтте, мен де осы кубокқа баруды армандағын. Шабыт дейсің ой, бір ойанды. Енді осы баян музыканы не үшін таңдады? Әлде отпасында өзі баян ойнайтын өнер адам бар ма? Әрине бар. Бұл баян сон таңдауым бұл алғысқа бару мөмес. Өзімнің әкем домбырада баянда сұрнайда гармошкада бұрша. Шебер орындаушы. Ол мен ән айтады, терме айтады. Және сол бала кезімден осы әндерді естуінің мүмкін арқасында осы баян сынына келген болатын. Енді осы әлем күбігі жайлы күшкене айтып өтсен өзім? Бұл конкурс 1938 жылдан бері келі жатқан конкурс. Қазіргі түнге үшін тоқтауымыздан келі жатыр. Және бұл баян аккордионшылар арасындағы ең беделі конкурс болса науыт. Ең қиын, ең беделі конкурс. Және бұл конкурстың бір елікшелі бар. Ол жылда әр елде болатыны. Бұған дейін Босиния және Герцеговиния деген елде болды. Италияда келі шылы Швеция елінде болады екен. Енді бұл жерден өзіне қандай бір жаңалықтар айтады ғой енді? Өзіне бір маман ретінде өсіріңе қандай ақпарат жаңалық алып келдің? Бір түсінгенім. Қиын болды ма? Қиын болды. Қорғыш болды. Менің бір түсінгенім баян аспабы әлемдік дәрежеде. Бұл классикалға сөпті, қалға сөпті болсын алады ғой. Бұл аспап әлемдік дәрежеде өте жоғар орында тұрған аспап екен кәзірге таңда. Оның асын скрипка, фортепиана, арган деген асоптардың асында ол өте жас болғаны мен. Бұның тарихы шамамен профессионал аспап ретінде жүз жыл. Шамамен жүзі қыжылғаны. Оның қасында бірнеше ғасырлар бар фортепиана асоптарында солмен тен орындалатын шығармалары барлығы дәрежесі өте жоғар аспап. Осын түсіндім. Және... Не берді саған бұл көбік? Қаншалықты бір? Мені көзді ашы деп өтсем бұл бұл конкурс. Алдыға қарай жоспарларында барлығын айқында, алдыға не қойатында. Күш жүгер, әрине. Жоспар, нақты, нық бір жоспар берді десе, ал Ақкүл қаным, енді өзіңіз таныстырып кетсеңіз, оқытушысы біздің Нұржанның. Қандай Нұржан оқушы? Өте жақсы сұрақ. 
Мен жақсы көретін сұрақтарын бір десем де болады. Бұл бала өте талантты бала. Мен есім Ақкөл Мұратына, осы Ахмет Чуванов атында музыкалық колледжінің ұқтуршысымын. Қаян жыл ұстаз болу жүрсіз? Негізі 10 шақты жыл болып қалды. Ұстаз тәжіребемінің барына. Дегенмен де осы баян саласында жұмыс жасаған маман ретінде жас маман болып көрінемін. Өйткен біз байқауларға Қазақстан барлық қалаларына конкурса қатысып көрдік. Сол жүрдегі барлық сөздермен салыстырғанда жас мамандарын бір болып саналамын. Деген менде осында әлем көбігіна бізге жолдама берілу және еміні осы оқушымды таңдауы ол біздің ақтөбе обыл үшін тарихи жағдай және біз үшін үлкен мақтан шетістік деп айталамын. Енді бұл баланы мен алғаш көргенде оның маңа айтып кетті, папасы маған алып келді. Сол кезде өте кішкентай сондай сүйкімді бала болды. Содан мен алайын дедім. Жақсы мен үйретем, бірақ ешқандай үштіңе бір шет ет алмайым. Керемет байын сүйт шығаралым деп айталмайым, бірақ үйрете берін деп сұлай айтқанмын. Бірақ баланың алғырлығы, ембек қорлығы, менің айтқан сөзімнің барлығын дұрыс түсінуі, соның арқасында мені осында жетістікке жетіп отырмыз деп ойлайым. Мен енді қақ ұстаз ретінде көп сөйлейміз қол біздер, көп сөйлегінде қалай. Бала қол, бала болған соң ол бір сөзді құлағына үлінет керек, өл мен қалат деген сәкті сонтан біздер айтай береміз. Осындай Қазақстандағы барлық Алматы қаласында, консерваторияда, Астанда, Шабыт университетіндегі профессорларды, жақсы жақты білікті мамандарды айтай береміз. Және жақын Балаларды сынап көреміз өзіміз, және де сол жағдайларда бұл бала өзін алғырлығын, алдыға ұмтылуын барлығы маған көрсете білгенің арқасында біз бұлтыр бұлтырғы оқу жылында, апрел айында республикалық конкурс қастанаға қатысқан болатымыз. Құсынысты өздеріңіз тастадыңыздар ма? Әлде бір үріктеуден өтті ма? Құсынысты бізге тастады. Біз ұсынысты өзіміз сұнған жоқ. Сіздерге тастады? Я, ол біз үшін үлкен бақыт болды. Мен телефонмен естігенде қатты қуанып, оны балама Ақтөбе облысынан шығып тұрған бірінші рет. Ақтөбе өңірінен ең алашқы бірінші дейсіз ғой. Бұл енді Италия қаласында болған жаңа оқушым айтты, әр мемлекетте болады деп. Бұлашақта армандаймыз, біздің Қазақстанда да болса деп. Өйткені неге бұлай армандады? Оның себебі бар, біз кеше көбік мера, енді әлем көбігі несінде байқауында Қазақстанның алты қатсушы барды. Бірақ юниор категориясы, яғни 18 жасқа дейін тек қана біз барды тұрмыз. Бізге сондай ұсыныс түсті, жаңа ұсынысты айтып кетейін дегенім. Сол 45-ші конкурс республикадан бұлтыр апрел айында жеңіп, екінші орын алдық. Содан кейін бірден айттық осы баланы көбік мераға қатыстыру керек. Ешқандай көбік әлемдік баянистер профессорлар. Сондықтан біз оны жақсы қабылдап, бірден дайындыққа көрсіп кеттік. Біз күніне 10 сағаттан дайындалдық. Жаз айы бойы, мені май, юн, юл, августе, осы төрт ай бойы біз 10 сағаттан күніне дайындалдық. Тамақты да, ұйқыны да ұмыттық. Өйткені бұл біз үшін өлкен салмақты жауап кершілігі мол байқау бұлғандықтан. Көп, біз бұл байқау тарихта бірінші ет болғанмен, біз осыған дейін Астырхан, Ресей мемлекетіндегі көбік Астырханға барып екінші орын алдық. Ол жерде де бүкіл Расияның, бүкіл Қазақстанның мақты білікті білікті персонал байыншылар үшін алды. Сол жерде екінші орын алу да біз үшін өте керемет нәтеже болды. Біздің, яғни өзіміздің саматсенкі дейді ғорыша өсті. Қазақстанда орын алға тұрмыз, ол әрине өзіміздің денген ішінде білеміз, бірақ әлем денгені барып біз тоғызыншы орын алды, көріп тұсқаны жүрі тоғызыншы орын. Мұнау сол кубықтан алып келген жетістігі? Я, осы екі марапатты бұйырды бізге, я, тоғызыншы орын деген, яғни әлем денгенде бұл үлкен жоғары орындардың бірі, яғни ондыққа көртік деген сіз. Қанша мемлекет қызыз? 45 мемлекеттің ішінде тоғызыншы орынға ел болу, бұл біздің Қазақстан, Қазақ, ел үшін бұл мақтан әрине? Әрине. 
Және бұл жерде 117 қатысушы болған екен, барлығы өте көп. Енді біз сұндықтан жұмысымызды, осы бірінші нәтижеміз қой енді әлем денгендегі арғарай тоқтатпаймыз. Осы Қазақстанның атын шығаруға, Ақтүй облысының атын шығаруға біз әлде де жұмыс жасаймыз, шаршамаймыз деп өлеймін. Қандай жоспар бар Нұржан алда? Алда жоспарлар әйіне көп. Енді ең жақына осы берісі келесайы шабыт деген конкурсқа асады. Университетте болатын конкурсқа бар келу. Шабыт университетінде болам? Де. Аха, осы жақында болатын конкурс, е? Одан кейін бұл конкурс әлі басы деп өлейін. Дайындық әлі көбейе береді. Және келес жылы тағы кубық мера болады. Соған бұйырса тағы қатысуды алда мақсат қойып жатырмыз. Керемет. Енді өзіңмің енді әкең баян, не істедің жаң баяншы, е? Баянды ойнайды бала кезден анаңыз. Қолдау көрсетте ма? Қалай? Әрине, өте. Атанамның қолдауы өте үлкен. Осы орайда осы атанама үлкен алғыс айтың келет. Әр қашан мені қолдау жүргендеріне. Ұстазыңа, е? Ұстазыңа әрине. Енді осы алы қаласа жұбан фатындағы университетті бітіргенен кейін. Жосы барын қандай? Колледж, колледж. Колледж, то есть колледж бітіргенен кейін қайда жосы бар? Бұйырса Астанаға Шабыт университетіне түсуге бұйырса жоспар болатын. Сізін тағы бір жаңалығымыз бар. Мен қоса кетейін, осы қазір Франция елінде Трофей Мира деп аталады. Әлем Трофейі болады, тоже Кубық Мира, яғни Әлем Кубық сияқты. Өте дәрежелі конкурс. Сол конкурсға қатсып жатырмыз. Кешегі де осы сен тағы бір айының 26 күні бірінші туыры өтті. Біз одан өтіп, сәтті өтіп, екінші турға өттік. Онда яқпаратты біз алдық. Енді екінші туры осы келесі айдың оны күні бұлады. Содан бүткенін кейін, арғарай онында жауабын, результатын күтіп отырмыз. Енді бұл конкурсқа біз Францияға бар алмадық бүткені. Италияға бар келгенін кейін, бірден екінші Францияға ұшып бару, ол біздер үшін қиындау болатын болғандықтан біз оған тек видео салып жүргі, солай шешім қабылдадық. Деген мен де ол сондай әлемдік конкурс, оның да байқауы өте қомақты болады деп, қомақты болады. Қаражат, осы жол, барлығын көміттесіп жатқан адамдар бар ма қолдап жатқан? Бізді қолдаған атанамыз, атанамның жаңағы оқушының атанамызға мақты өте ризамын, алғыс айтамын, ондай атаналар өте аз деп тай таламын, осы баланың талантын көріп атана салып келді маған, арғарай жұмыс жасадықта, кейін осындай конкурсты меған ұсынғанда сол күсіге, ол күсілер бірден айтты, жақсы. Ешқандай қаражат бізді алымдық байды, ең бастысы балам әлемді көріп келсін, әлем денгейінде өзін сынап келсін, болашақта балаға жақсы жол салып беріп жатыр. Қолда өте керемет, сонда мен өте резам және алғыс айтым келеді. Әрине, атана мен көрмегенді балам көрсін дейді, өзісін өнісін дейді, ұстазы да соның бірін тілейтін болар сізге. Нұржан, енді алда бізде ұстаздар күні осы атанаңа арнап, ұстазыңа арнап, енді көрірменге арнап, өзінің бір енді керемет, өзінен бір қонаққа де күтеміз. Әрине. Әудемейтінің қазақ жоқ дейді. Ал, сен бір. Осы музыка күнімен, және ұстаздар күнімен барша музыканттарды ұстаздарды құттықтағын көлет, өзінің ұстазыма үлкен алғыс айтам. Осындай мен дәрежеге бірге жетіп жатқанымызға, қанша мажылдан бері бірге ембектен келімізге, және барша ұстаздарға айтым келетіні, талантты оқушылары көп болсын, ембектері ақтала берсін. Және осыған орай, Украин қалғаны, Украинның обработкасында ехал казак сатуна. Керемет. Ал.
Жан, енді түшінді айтқанда көңіліміз бірем көтеріп тұстадыңыз ғой. Таңғы ұйқымыздан ойан алмай, күшкене көңіл күй болмай тұрып, кейде болады ғой, ұйқыған баған деген сияқты. Кәдімгі дей үшін мен ақ бір шабыт бер жердіңіз. Енді айтады ғой, музыка өнердің қасиеті осында болу мүмкін. Енді осы баян қаншалықты дамыған әлем Осы баянның бір өзінің дамыған екен айталасыз? Шарықтау шегі. Бұл баян сөбі егізінде әлі жетілмеген инструмент болсын алады. Бұл әлі жасы инструмент. Бұл шетелге барып күрген кезде біз заводтарында болдық, фабрикаларында баян жасайтын. Ол жерде көргеніміз әлі жаңадан жаңалықтыр ашылы жатыр. Мысалы, мұняқты қазір бес қатар Және электронный баяндар жаңадан ойласырып, жасалы ұратыр, сонықтан бұл асаптың әлі шарықтау шеге әлі жоғарда бар екені анық деп өлем. Керемет. Мен топтыр кетейін. Бұл асап әлі дамы түседі осындай талантты орындаушылардың арқасында. Осындай жақсы орындаушылар шыққан сайын композиторлар асаптың мүмкіндігіне Мен асырып шығармалар ұзабыстайды, сондықтан мастерлер, шеберлеріміз сол орындаушыға ұрай қарай жақсы керемет аспаптады, әлді де ойлап шығарады. Біз оған сенімді, біз бұл аспап тоқтыған жоқ әлі, әлі даму үстінде. Әрине, өте бір көңіл көтеретін сондай жағымды аспаптардың бірі, енді көбінесе біз домбыра, гитара үшін мен ақ қобыз саксафондар тұңдаймыз, бірақ баянды көп тұңдай бермейміз. Негізінде баянның шындықта айтқанда әлем бір денгейде орын алатын өте бір орыны өте жоғары деп түсінем мен өзім. Керемет Нұржан, саған тек сәттілік тілейм. Осы достарының арасында енді өзің қазір неше десін? Тіл көзден аман болсын дейміз, үлкен Қазақстанды бір белге ұстар байынистердің бірі бол деп мен тілекшімін. Бүгінгі еферге келіп осындай біздің көңілімізді көтеріп, өзінің шетелден әлем көбігінің алған марапаттарың мен бөлісіп, жаңалықтарың мен бөлісіп, Ақкүл қаным мен келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді... Көрірменге атынаңа достарыңызда бір лебіздеріңізді білдіріп жеріңіздер уақытта таяп қалды? Мен айта кетейін. 
Мен өзім ұстаз бұн, ұстазар күні келі жатыр. Бұл мейрам мен үшін өте маңызды, бұл мейрамды мен өте күтемін. Оның себебі бар. Өйткені менің осы баяғын аспағын мен де орындадым. Мен де осы бала сияқты байқалыға ғатысып кезінде осылай енді әлем денгейіне жетпеген менді. Солай өзімді кезінде студент болғаннан кейін мені да оқытқан ұстаздар бар. Сол ұстаздар бұл мен ұмытпаймын, әрдайым мен байланыстамын. Музыка мектебінде оқыдым, Шалқар қаласындағы Қазан Қапсаз мектебінде. Қазіргі таңда сол мектепті басқар бұтырған директор болып жұмшы сайтын. Менің күлбан өтеген апайым бар. Сол кісіге келі жатқан мерекесімен құттықтағым келіп отыр. Одан кейін мен осы Ахмет Жубан Фатына музыка колледжін оқып шықтым. Сол кезде Файл Мұхамед үші дүйс метр дейтін ұстазым болды. Ол кісі татар кісі болған мен, мен айтайын, сол мен ұқыған жылдары қазақ тілін мен үшін үйренген ұстаз. Ол мен үшін өте үлкен әкемде болған кісі. Өйткені мен қазақ баласы бір тіл орша білмейм. Сол баянды үйренем деп келген кезде жақсы деп өз қыласына алып, славарда арқылып жүр. Төрт жылдың үшінде өте көп қазақша сөйліп кетті. Қазіргі таңды жетпіс екке толып қалды. Қазір тек қазақ тілінде сөйлесеміз сол ұстазым мен. Сол үшін мен қатты қуанам, жақсы көрем ол кісіні. Ол кісі қарттар күні мен жақында құтықтадық, жақында ол кісіні көрістік, осы бір екі күн бұрын. Сол ұстазым арақмет айтамын, және де ол кісіні дамерекесі мен құтықтаймын. Арғарай өнер университеті шабытты бітірдім. Сол жердегі ұстазым қазір профессор Султан Устамер Хатыч деген ұстазда оқыдым. Сол кісіда бізді кеше өз конкурсқа баратын кезде батасын беріп жіберген кісілердің бірі. Сол кісінде мерекесімен құттықта бірақмет әттім келіп, және ең маңызды бір адам бар. Ол бізді осы Шабыт өнер университетіндегі Самғар Толқын Хан деген ұстаз. Сол кісіні келдіртқамерамен Мен осы баланың талантын байқап, жанжаққа айтып, көрс етіп жүрген кезде менің сөзінде бірден растап, қолдап, өзі ұсыншы саған кісі сол. Яғни ол кісі ұсы Қазақстанның баратын баяншыларының представителі, осы әлем көбігіне баратын. Тек сол кісі қына адабрайт етіп, қазақша қылай бір. Қолдап. Қолдап ол кісі келсен, осы бала байқауға қатсуға лайықты Қазақстаннан атынан деп жазған күнде қана. Өмі тартқан, қолдаған, е? Ол кісі дә жайдың дәй қолдаған жоқ, ол кісі тұңдады. Нұржанға сенді. Сенді. Айтады, еш қандай әлемдегі өзімен жасты балалардан кемемес бала. Болашақ біздің осы әлем көбігін алу, тарихқа ені бірсе осы балаға бейірсін деп тілейін өзім үшінен. Өйткені әлем көбігі осы жетпіш жетіріп болса, Қазақстан тәуелістігін алғалы тек қана, үш қана қазақ азаматы алыпты осы. Жетпіш жетті рет болғанда, үш рет біріншісі ол жағы менің ұстазым Дамир Шылтан Фрахатыч. Ол екінші ұрналған өзі кезінде. Одан кейін жаңа 21 жылы ол жас Нұрланд етін бала, ол бірінші ұрналды. Одан кейін мені кешегі байқауыда екінші ұрналды. Анатолин бір үзәнеч бар. Анатолин бір ол консерваторияның бұқтыршысы. Және қазір жетпіс елдәнді. Осы бала кешегі байқауыда екінші ұрналды. Ал, Нұржан өзің сәлем деменді айтып жүре ғой? Сәлем деменді бақша ұстазларға айттым берет. Рахметімді өзім ұстазыма және осы соңғы кубыққа, әлем кубығына қатысуға бір ай қалған кезде бір ай бойы мен дайындаған астанадағы ұстазға Самғар ағайыма үлкен рахмет әйттім келет. Және барша мені музыкаға көміктескен мұғалімдеріме. Кешен тегесіне бір домбыраға ұстатқан, осы баяңа ұстатқан апайыма барлығын үлкен алыс әйттім келет. Керемет, көк көбір рахмет. Ал әрімен қарай жарнамадан ең жалғастыратын боламыз. Сіздермен болған мен жанна бақыт келесі кезескенше сәу сәлеметті болайық.